السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شكرا درشك سوتا شروع بجناتي أبن درشو بيتشا بشي شامون ترون आज पर्व तर सत मे तर रमदान बृहस्पतिवार आज के आलोच्य विषय गत दिन मिल रेखे तौहिद आल्ला एकत्र तीन आज के मूलत तौहिद उल असना वसिफात এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা রাখব ইনশাআল্লাহ আপনাদের শুরুতে আবারও মোবারকবাদ জানাচ্ছি রমজান মোবারকের মোবারকবাদ বাংলাদেশ জমিয়ে চায়ের হাদিসের পেজে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আল্লাহ সুবহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি রমদান মোবারকের সব কিছু এবাদত যেন আমরা সুষ্ঠ সুন্দরভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সাউন্ড কমের কথা বলেছিলেন কেউ আশা করি এখন সাউন্ড ঠিক হয়েছে জানাবেন সাউন্ড যদি ঠিক থেকে থাকে আপনাদের সকলের সার্বিক সহযোগিতার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আল্লাহ যাজায় খায়ের দান করুন আপনাদের জানাচ্ছি সবাইকে কৃতজ্ঞতা দোয়া করছি এ দিনে কাজে সহযোগিতা আল্লাহ কবুল করে নিন আল্লাহ সোহান আল্লাহ সোরা আল আরাফের একশত আশি নম্বর আয়তে বলেন فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحجون في أسمائه سيزون ما كانوا يعملون আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তিনি আমাদের তার পরিচয় সম্পর্কে কোরআনুল করিমি যা জানিয়েছেন সেটাই হলো তার আসল পরিচয় তার রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জবানে তার যে পরিচয় আমাদেরকে তিনি জানিয়েছেন সেটাই হলো তার আসল পরিচয় কোনো বুজুর্গের কোনো পীর মাসায়েখের বা কোনো দার্শনিকের বা আর কোনো পণ্ডিতের আল্লাহর পরিচয় দিতে হবে না কেউ পরিচয় আল্লাহর দিতে গেলে সে ভুল করবে কারণ আল্লাহ সুবহান হুয়াতা আল্লাহ এমন নন যাকে আপনি দেখছেন চোখের সামনে স্পর্শ করছেন গ্রান নিচ্ছেন তাই ইচ্ছা মতো আপনি পরিচয় দেবেন এমনটি সম্ভব নয় আল্লাহ সুবহান হুয়াতালাকে গায়েব থেকে আমরা বিশ্বাস করি জানি ইমান এনেছি আল্লাহ দিন মিনু নবিল গাইব সুতরাং আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার বিষয়ে সকল পরিচয় নির্ভরযোগ্য যা তা হতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর রসুল মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পক্ষ থেকে যা ওহি ভিত্তিক না হলে সেটি নির্ভেজাল কখনোই নয় আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তৌহিদুল আসমা ও সিফা তৌহিদের একটি পার্ট আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার সুন্দর নাম ও গোনাবলি সুন্দর নাম ও পুত পবিত্র গোনাবলি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সুন্দর নাম ও গোনাবলি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা কোরআ আনুল করিমে বিভিন্নভাবে বর্ণনা দিয়েছেন 
جب ان سورا الانعام الاعراف ایک شتو عاشی نمبر آیت اللہ بولن وللہ اسماء الحسنا اللہ سبحانہ وتعالی روئے چھے شندار نام شمو ہو سبحان اللہ فدعوہ بها تم را اللہ کے شئی نام گلیر مادھمی ڈاکو اللہ کے شئی نام گلیر مادھمی ڈاکو وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ آر جارا اللہ نامی رماجے نامی الحاد کرے تھا کہ تا در کے بڑھ جنگ کرو پر تکھن کرو تا در ای کرمیر جنن روئے چھے تا در کٹھین بھایا بہو پوری نو تی شمنے شے گولی نی امرا شمائے انو جائی علو چنہ لگ بوئے انشاءاللہ شبری درشک سروتا از کے جی بیشے تی توحید الاسماء والصفات اللہ سبحانہ وتعالی شندر اور نام اور گناہ بولیر پرثہ میں امرا پوری چیٹا جنہ نے وہ کہا کہ بولے جواب اللہ سبحانہ وتعالی نجیر جنہ جی شمستو نام اور گناہ بولی تار کتابے آتھوا تار پیریو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر مدھمے बनना दिए चेन, शेगुली, विश्वास करा, शेगुली के मैंने नवा, की भावे, कोनो विकृति छाराई, कोनो अशिक्रिति छाराई, कोनो अपवेक्षा छारा, कोनो उपमा देवा छारा, कोनो शाद्रिश्च स्थापन करा छारा, कोनो धारण गठन बनना चारा ये तो ही होते हैं तो वही दल अस्माव वस्सिफा तेर पड़ी जाए ये गुली अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जन नहीं शिवाबी शब्द बस्तो करा ये शब्द शर्त शापेक्षे ये विषय तो उत्तम तो गुरुत्तो पुन्नो बस के वर्तमान विषय जरा मुस्लिम तारा ए विषय के केंद्र को रे बहु भागे विभक्त हो गए थे आर बहु भागे विभक्त हवार मोल एक्टी कारण होलो कुरान एवं सहे हदीस थे के दूरी शुरू जावा जखोने ही तारा अल्लाह सुबहन हुआ था आलार ऐशब विषय गुलीर क्षेत्री आकिदा ग्रहणेर जन्नो उत्सव ही शबे निजेर विवेक बुद्धि के ग्रहण करे थे तक होने इतारा विभ्रांति ते चलेगा से ये जन्नो ऐसा विषय विशेष करे जगुली गायी भी विषय शेगुली रिक्त्रे आकिदा ग्रहणेर जन्नो उच्च हिस्सा बे ग्रहण करता हुआ अपना के मात्र एक्टी शेटी हलो वही जर दुटी अंशो एक्टी हलो कुरान इल करीम अरे एक्टी हलो सही हदीस ए दूसरी छाड़ा उन लोगों को न पाते नहीं। ए दूसरी मध्य में जोखन अपनी अल्लाह सुबहान वाता अल्लाह ए विषय गुली ग्रहण करते चाहिए बन, तो खुने अपनी छोटी को अवस्था ने थाक बन। आज जो दी बोलें जहाँ हमार विवेक जाबुल विषय होनु जाए, विवेक जेटा बोल बना शेटा ना, ताले कोनो शंदहोना � ولا تقف ما ليس لك به علم. الله إيشاب بيشوي نيا أبنك كنا غير ناي. أبني أي بيشوي نيجي نيجي ثكي أكتا نتي مالا تويري كوربن إتي هاتي بارنا. ولا يحيطون بشيء من علم. الله سبحانه وتعالى تاكي مانو مخلوق كونو पूरी पूर्ण भावे अभगत होते पारे ना ये जो गुता नहीं मखलू केर अल्लाह जेटु को जानन शेटु गुरु मध्यमी शुद्ध जानते पारे तो ये प्रथम ही अम्र बोल वो जे ऐश अब विषय अल्लाह सुबहन हुआ ता अल्लाह के जानार जन्नो आकिदा पोषणेर जन्नो आकिदार जे उत्सो शेटी हलो कुरान एवं सही हदीस जरा इथे के शोरे गए थे तरह विभ्रांति तेज़ है, आर जरा ये बात है, ये तो ये ऑटल रोया चे, तराई अल्लाह सुबहन हुआ ताला इच्छा है, 
সঠিক পথে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন আসুন আমরা একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি মুসলিম উম্মা বর্তমান তারা এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমরা বলতে পারি সাধারণত পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছে আকিদা বিশ্বাসের আলোকে আমরা ভাগ করে দিচ্ছি না মানুষকে অলরেডি হয়ে গেছে সবচেয়ে চরম বিভ্রান্ত যারা তারা হলো জাহামিয়া এই জাহামিয়া সম্প্রদায় তারা আল্লাহ সুবহানা হুয়া তালার কোন নামকে স্বীকার করে না আল্লাহর কোন গুণকে তারা স্বীকার করে না তারা বলে যে শুধু আকিদা ধারণা রাখতে হবে ব্রেনে যে আল্লাহ বলতে কিছু আছেন এর বাইরে কিছু নয় নওয়াজুবিল্লাহ এ হচ্ছে সেই বাতিল শ্রেণীর ধারণা কোনো সন্দেহ নেই তারা অবশ্যই কোরআন এবং সন্নার আলোকে অবশ্যই বাতিল তারা এবং আহল সুন্না ওয়াল জামা সকলেই এক্ষেত্রে একমত দ্বিতীয় শ্রেণী মতাজেলা মতাজেলা হচ্ছে তারা যারা আল্লাহ সুবহান হতালার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আকিদা পোষণ করে থাকে যে আল্লাহ রাবুল আলমিন এর নামগুলিকে তারা গ্রহণ করে এই শর্তে যে এগুলি শুধু নাম মাত্র এগুলি শুধু নাম মাত্র এগুলি কোনো গুণ আল্লাহর নেই তারা বলে যে আল্লাহ হচ্ছে না আলি মন বেলা আলমিন আল্লাহ আলিম এটা একটা নাম কিন্তু জ্ঞান বলতে আল্লাহর কিছু নেই নাউজবিল্লাহ আল্লাহ সামি আন বেলা সামিন আল্লাহ সামি এটা একটা নাম কিন্তু শ্রবণ বলতে আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই ইল্লাহ এই শ্রেণীর একই অবস্থা যুক্তির আলোকে যখন এগুলি মানার পথে তারা গেছে তখনই বিভ্রান্তিতে চলে গেছে সরাসরি কোরআন এবং সন্ন্যার কথা তারা শোনেন এই বাতিল শ্রেণী মাতা জেলা এখনও রয়েছে বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় শ্রেণী আল আশা এরা বর্তমান প্রসিদ্ধ চার্জ মাজহাব হানাফি মালিকি সাফে ইহাম বলি চার মাজহাবের মধ্যে বর্তমান সাফেই মাজহাব এবং মালিকি মাজহাব এইসব বিষয়ের ক্ষেত্রে তারা আশা আয়রা মাজহাব অবলম্বন করে থাকে আশা আয়রা মাজহাব মূলত ইমাম আবুল হাসান আল আশারি রাহিমাহল্লাহ তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয় ইমাম আবুল হাসান আল আশারি রাহিমাহল্লাহ প্রকৃতপক্ষে তিনি তার জীবনে কয়েকটি স্তর রয়েছে সর্বশেষ স্তর হল তিনি কোরআন এবং সন্নার আলোকে সঠিক আহল সুন্নাবল জামায়াতের আকিদায় ফিরে আসেন যা তার একটি শেষের দিকের লেখা গ্রন্থ আল ইবা নাফি উসুল দিয়ানা সেখানে তিনি এ বিষয়গুলি বর্ণনা দিয়েছেন সেটার আলোকে আমরা বলতে পারি তিনি সঠিক পথে ফিরে এসেছেন কিন্তু যারা তার অন্ধ অনুসারী তারা সে সঠিক পথে ফিরে আসেনি আশা আরি মতবাদের তারা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার নামগুলিকে স্বীকার করে আর গুণগুলির মধ্যে মাত্র ষাটটি গুণকে আল্লাহ স্বীকার করে এল হায়াত কুদরাত এরাদা স্যাম বসর কালাম এই ষাটটি গুণকে তারা মাত্র স্বীকার করে যুক্তির আলোকে কোরআন সন্নার দলিল আলোকে নয় লাহ একই পথে হেঁটেছেন মাতুরি দিয়া চতুর্থ দল হচ্ছে মাতুরি দিয়া তারা হলেন আবু মানসুর আল মাতুরি দি তিনশো তিরিশ হিজড়ি জয়ন্তী কাল করেন খোরাসানের তার দল এটি মূলত তিনি ছিলেন হানাফি মাজহাবের বা তিনি আলেম ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর যে সঠিক আকিদা এই ক্ষেত্রে সেটিকে নষ্ট করে দিয়ে আবু মানসুর আল মাতুরি দি তিনি এই মাতুরি দি আকিদা সাব্যস্ত করেন তখন থেকে 
বর্তমান বিশ্বে হানাফি মাজহাব যারা তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সুবহান আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লার আকিদা মানেন না তারা মেনে থাকেন এই মাতুরিদি আকিদা বাস্তব তাদের স্বীকৃতি তারা বলেন নাহনু মাতুরিদিউন ফিল আকিদাছি ও হানাফিউন ফিল ফিক আমরা আকিদার বিষয়ে মাতুরিদি আর ফেকি মাসআলার বিষয়ে হানাফি এটি তাদের বক্তব্য তাদের লেখনি সব কিছু যার ফলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাহল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালার গোনাবলিকে যেভাবে সাব্যস্ত করেছেন বর্তমান যুগের হানাফি ভাইরা সেভাবে সাব্যস্ত করেন না মাজাব বিকৃত হয়ে গেছে আকিদার ক্ষেত্রে মাচুরিদি এই মাজাব আশায়রি মাজাবের মতোই শুধু সাতটার জায়গায় আরেকটি তেকুইন বা আল খালক এই গুণটি বেশি সাব্যস্ত করে থাকে কিন্তু সব একই সিস্টেমের কম বেশি পঞ্চম দল হলো আহলু সুন্নাওয়াল জামা যাদের কথা হলো যেমনই ভাবে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা নিজের পরিচয় দিয়েছেন তার কিতাবে তার রাসুলের মাধ্যমে দিয়েছেন তার পরিচয় আমরা ঠিক তেমনই ভাবে তাকে মানব প্রসিদ্ধ চার ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহমাহল্লাহ ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহল্লাহ তারা সকলেই এই বিষয়ের উপর একমত তাই বর্তমান হাম্বল ইমাজাবের অনুসারী যারা তাদের মাঝে এই সঠিক আকিদা পাওয়া যায় সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আহলুল হাদিসদেরও একই এটি আকিদা যে আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা তার নিজের পরিচয় যেভাবে দিয়েছেন আমরা সেভাবে তাকে পরিচয় নিব জানব মানব অতএব আমাদেরকে এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে তৌহিদুল আসমা ও সিফাত আল্লাহ তার যে সব ইতিবাচক গুণ বর্ণনা করেছেন আমরা সেগুলিকে ইতিবাচক হিসাবে গ্রহণ করব যেগুলি নেতিবাচক হিসাবে বর্ণনা করেছেন সেগুলিকে নেতিবাচক হিসাবে আমরা মেনে নেব এটাই হচ্ছে আহলু সুন্না ওয়াল জমাতের আকিদা বিশ্বাস আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেই সঠিক আকিদা বিশ্বাসের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এখানে কতগুলি নীতিমালা রয়েছে এগুলির ক্ষেত্রে কারণ মানুষ এগুলির ক্ষেত্রে অনেক বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাই এই কতগুলি নীতিমালা কোরআন এবং সুন্নার আলোকে এগুলি জেনে রাখতে হবে প্রথম আমরা বলব আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার সুন্দর নামগুলির ক্ষেত্রে যা নীতিমালা প্রথম হচ্ছে আসমা উল্লাহ হিটা আলা কুল্লুহ হোসনা আল্লাহর সব নামগুলি হলো সুন্দর আমার কাছে কোনোটা বোধগম্য না হতে পারে আমার বিবেক দুর্বলতার কারণে কম বুদ্ধির কারণে কিন্তু আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার সব নামগুলি সুন্দর আসমা উল্লাহ হিটা আলা আলাম ও অসাফ আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার নামগুলি এটি শুধু নাম নয় এটির নাম এবং এর মাঝে রয়েছে একটি বিশেষণ এটা বিশেষ সাথে রয়েছে একটি বিশেষণ যেমন রাহিম এটি আল্লাহর একটি নাম দয়া রাহমা এটি হলো আল্লাহর সেফাত বিশেষণ তাই আল্লাহ সুবহান হতলার সব নামগুলির মাঝেই রয়েছে একটি গুণ তৃতীয় আসমা উল্লাহ তালা ইন্টাল্লা তালা ওসফিন মোতাইদ্দিন তাদাম্মানাত সালাসাত উমু আল্লাহ সুবহান হতালার নামগুলি দুই ধরনের হয় কতগুলি মোতাদ্দি এটা আরবি ভাষাগত একটি পরিভাষা কতগুলি লাজিম যেগুলি মোতাদ্দি সেগুলির মাঝে তিনটি জিনিস পাওয়া যায় তা হলো সেটার মাধ্যমে আল্লাহর নাম সাব্যস্ত যেমন উদাহরণস্বরূপ আসামি এটি আল্লাহর নাম একটা দ্বিতীয় আসাম এটা আল্লাহ সুবহান হতালার একটি গুণ তিনি শ্রবণ করেন তৃতীয় সবুত হুকমেহা ও মুক্তদাহা এই নামের মাধ্যমে যা বিধান সাব্যস্ত হয় সেটি সাব্যস্ত তা হলো আল্লাহ সুবহান হতালা শোনেন এর মানে আমাকে বুঝে সুঝে কথা বলতে হবে আমার সব কথা আল্লাহ শুনবেন চতুর্থ দেলা লাচু আসমা ইল্লাহ হিতা আলা আলাদা চিহি ও সেফাতি 
আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতিটি নাম তার জাত সত্তা এবং সেফাতের প্রমাণ বহন করে পঞ্চম আসমাউল্লাহ চালা তৌকিফিয়াতুল্লাজার আলিল আকলিফিহা আল্লাহ সুবহান তালার এই সুন্দর নামগুলি সবগুলি হলো তৌকিফিয়া অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা মতো কিছু কাটছাট করার সুযোগ নেই এখানে চিন্তা গবেষণার খুব সুযোগ নেই আল্লাহ এবং তার রসুলের মাধ্যমে যে আল্লাহর নামগুলি এসেছে সেগুলি নিজে ইচ্ছা মতো কমানো যাবে না বাড়ানো যাবে না তৈরি করাও যাবে না একেবারে সীমাবদ্ধ বিষয় ষষ্ঠ আসমা উল্লাহ রুমাহিন বেয়াদিন মুয়াইয়ান আল্লাহর নামগুলি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয় এখানে একটু বিস্তারিত বলতে চাই একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদিস সহেহুল বুখারির আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ সুবহান তালার নিরানব্বইটি নাম একটি কম একশো যে এগুলিকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করবে মুখস্ত করবে উপলব্ধি করবে বুঝবে বাস্তবায়ন করবে তার জীবনে দখালাল জান্না সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সুবহান হাদিস সাহেবুল বুখারি এখন মনে করি আমরা তাহলে আল্লাহর প্রতি নিরানব্বইটি নাম এর বেশি নয় জবাব এই হাদিসে বলা হয়নি যে আল্লাহর শুধু নিরানব্বইটি নাম আছে এই হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম যে এই এই করবে তার এই মর্যাদা তাই এর দ্বারা সীমাবদ্ধ বোঝায় না হয়তো কেউ বলবেন যে দলিল যে সীমাবদ্ধ নয় নিরানব্বইটিতে দলিল কোরআন করিম বাস্তব কোরআন সন্ন্যায় খুঁজে দেখুন আপনি নিরানব্বইয়ের বেশি নাম পাচ্ছেন এছাড়া আরও দলিল যেমন হাদিসে মোসনাদ আহমেদের হাদিসে সাহে হাদিস সেখানে একটি দোয়া প্রমাণিত দুশ্চিন্তা দূর করার দোয়া সেই দোয়ার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ইন্নি আস আলুকা বেকুল্লি ইসমিন লাকা সাম্মাইতা বিহি নাফসাক হে আল্লাহ আমি আপনার ওই সকল নামের মাধ্যমে আপনার কাছে চাচ্ছি যা আপনি নিজেকে নামকরণ করেছেন আও আল্লাম তাহু আউ আংজাল তাহু ফিকে চা বেকা এবং ওই সব নাম দিয়েও চাচ্ছি যেগুলি আপনি আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন আও আল্লাম তাহু আহাদাম মিন খালকিক এবং ওই সব নাম দিয়েও চাচ্ছি যেগুলি আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছেন আও ইস্তাহি ফি এল মিল গাই বেআইন দাক এবং ওই সব নামগুলির মাধ্যমেও চাচ্ছি যেগুলি আপনার গাইবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে আর কেউ জানে না সুভান তাহলে এই হাদিস বলে দিচ্ছে যা আমাদের জানার মধ্যেই যদি নিরানব্বইয়ের বেশি হয় আল্লাহর কাছে আমাদের অজানার বাইরে আরও অসংখ্য নাম রয়েছে সুভান অতএব আল্লাহর নাম নিরানব্বইটার মধ্যে বা কোনো সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয় অসংখ্য নাম সপ্তম বিষয় আল এলহাজুফি আসমা ইল্লাহ হিচা আলা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার নামগুলির ক্ষেত্রে কোনো এলহাদ করা যাবে না এলহাদ কি এলহাদ হচ্ছে আল্লাহর নামগুলিকে অস্বীকার করা অথবা আল্লাহর নামগুলিকে বিকৃত করা আল্লাহর নামগুলিকে বিকৃত করে কোনো মাহলুকের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া এটাও অথবা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালার নামগুলি যা রয়েছে নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন নাম আল্লাহকে দিয়ে দেওয়া যেমন উদাহরণস্বরূপ আব খ্রিস্টানেরা আল্লাহকে আব বলে বাবা বলে নাম দিয়েছে এটা এলহাদ অথবা আল্লাহ সুবহান হতালার নামগুলি থেকে বের করে ভিন্ন নাম তৈরি করা যেমন আল্লাহ সুবহান হতালার ইলাহ থেকে লাত আজিজ থেকে উজ্জা এইসব কিছু তৈরি করা হয়েছে এসবগুলি হলো এলহাদ আসল অবস্থা থেকে ভিন্ন দিকে চলে যাওয়া সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা এক্ষেত্রে একটি মাপকাঠি দিয়েছেন আল্লাহ বলেন লেই শেখা মিসলিহি সেই ওহুয়াসামি আল বসির লেই শেখা মিসলিহি সেই ওহুয়াসামি আল বসির দুটি অংশ 
একটি হলো আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য তুলনা উপমা এটাকে নাকচ করা হচ্ছে লাইসা কামিস লিহিসাই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বলে না নাম যে ক্ষেত্রে বলেন নাই ওহু সামি আল বসির আবার এখানে আল্লাহ সুবহান হতালার নাম এবং গুণাবলীকে সাব্যস্ত করা হচ্ছে যারা আল্লাহর নাম গুণাবলীকে অস্বীকার করে তাদের প্রতিবাদ আর প্রথম অংশে যারা আল্লাহ সুবহান হতালার সাথে অন্যকে সাদৃশ্য করতে চায় তুলনা দিতে চায় তাদের প্রতিবাদ এসব নীতিমালাগুলি হলো আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের নামের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাবুল্লা আলমিনের গুণের ক্ষেত্রে ও সেফাতের ক্ষেত্রেও কতগুলি নীতিমালা রয়েছে সেগুলি হচ্ছে যেমন প্রথম সেফাতুল্লাহ তালা কুল্লোহা সেফাতু কামালিন লাহ নুকসাফিহা বেওয়াজিম মিনা লুজু আল্লাহ সুবহান হতালার যত নাম রয়েছে সবগুলি সেফাতু কামাল আল্লাহ রাবুল আলমিনের যত সেফাত রয়েছে গুণ রয়েছে বিশেষণ রয়েছে সবগুলি হলো পরিপূর্ণতা কোনোটার মাঝে কোনো দিক থেকে ত্রুটি নেই ঘাটতি নেই দুর্বলতা নেই সুবহান এটা আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে দ্বিতীয় বাবু সেফাত অসা আমিন বাবিল আসমা আমরা নাম যেখানে অসংখ্য জানলাম তো সেফাতের বিষয়টি এটি নামের চেয়ে আরও ব্যাপক কারণ যেটি নাম সেটার মধ্যে অবশ্যই গুণ রয়েছে কিন্তু যেটি গুণ আল্লাহ আর সেফাত এটার মধ্যে নাম নাও থাকতে পারে যেমন আল্লাহ সুবহান তালার একটি গুণ হলো আলু উর্দে হওয়া এটি কোনো নাম নয় যদিও আল আলী নাম রয়েছে অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহান তালার একটি সেফাত আল্লাহর কি রয়েছে আলওয়াজ চেহারা রয়েছে আলিয়াদ হাত রয়েছে কি ধরনের সেগুলি আমরা পরে আলোচনায় আসব এগুলি কোনো নাম নয় এগুলি শুধু সেফাত গুণ তৃতীয় নীতিমালা সেফাত উল্লাহ তন কসিম কিসমাইন সুবতি ওয়াসলবিয়া আল্লাহ তহলা সুবহান তালার এই বৈশিষ্ট্যগুলি কোনাবলিগুলি দুই ভাগে বিভক্ত সবুতিয়া ওয়াসলবিয়া বেইজাবিয়া ও সেলবিয়া নেতি ইতিবাচক আর একটি হলো নেতিবাচক আল্লাহ সুবহান তালার ইতিবাচকই হলো বেশিরভাগ গোনাবলি তা হলো কি ইতিবাচক আর রহমান আর রাহিম আর সামি আল কাদের আল কাদের আল গফার সবগুলি গোনাবলি সব হলো নেতিবাচক সরি ইতিবাচক নেতিবাচক কিছু রয়েছে যেমন লাহুদু সিনাতু ওয়ালা নাউম এটাও একটা আল্লাহর গুণ আল্লাহর গুণ আল্লাহকে তন্দ্রা ঘোম স্পর্শ করে না পায় না এটা একটি আল্লাহর গুণ কিন্তু এটি হলো নেতিবাচক তবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবহান তালার যত নেতিবাচক গুণগুলি রয়েছে সবগুলি যেন তার বিপরীত পরিপূর্ণতাই প্রমাণ করছে তা কি কেন আল্লাহকে ঘুম পায় না তন্দ্র পায় না লি কামালি কুদর চিহি আল্লাহ সুবহান হওয়া আল্লাহর কুদরত হলো পরিপূর্ণতা যার কারণে কোনো দুর্বলতা আল্লাহ সুবহান হওয়া তালাকে স্পর্শ করতে পারে না ঘুম দুর্বলতা তন্দ্র দুর্বলতা সুতরাং আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের সেফাতগুলি ইতিবাচকই বেশি নেতিবাচক কিছু রয়েছে সেই নেতিবাচকের গুলির ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব যে তার বিপরীতটাকে পরিপূর্ণ প্রমাণ করার জন্যই চতুর্থ হলো সেফাত আসবতি ইয়া সেফাত ও মদহিন ও কামাল যে সমস্ত ইতিবাচক সেফাত গুণগুলি সেগুলি বেশিরভাগই সবগুলি হচ্ছে সেফাত ও মদহিন ও কামাল আল্লাহর প্রশংসার দিক আল্লাহর পরিপূর্ণতার দিক সেগুলিতে ফুটে উঠছে পঞ্চম বিষয় হলো সেফাত সুবতি ইয়তন কসিম ইলা কিসমেন জাতি ও ফেয়ালিয়া যেগুলি ইতিবাচক গৌন আল্লাহর বিশেষণ সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত কতগুলি জাতিয়া আল্লাহর জাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বদাই আল্লাহর সাথে রয়েছে আর কতগুলি হচ্ছে ফেয়ালিয়া আল্লাহর কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ ইচ্ছা করলে হয় না ইচ্ছা করলে হয় না 
যেমন উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ সুবহান হতালার জাতের সাথে সম্পৃক্ত হলো আইল সর্বদাই রয়েছে এটা খুদরাত সর্বদাই রয়েছে হায়াত সর্বদাই রয়েছে অনরভাবে আল্লাহ সুবহান হতালার জাতের সাথে সম্পৃক্ত হলো আল ওয়াজ আল্লাহর চেহারা আলিয়াজ হাত আল কদম পা এগুলি জাতিয়া জাতির সাথে সম্পৃক্ত ফ্যালিয়া যেগুলি সেগুলি হচ্ছে যেমন গদব রেগে যাওয়া অপছন্দ করা এগুলি আল্লাহ সুবহান তালার এগুলিও হচ্ছে গুণ যেহেতু কোরআন এবং সন্ন্যা এসেছে বদব আল্লাহ আলহিম ওয়ালাহ সখত আল্লাহ আলহিম এগুলিও আল্লাহর গুণ কিন্তু এই গুণগুলি হচ্ছে কর্মগত সর্বদাই আল্লাহ সুবহান তালা এটাতে নেই আল্লাহ রবুল আলমিন যখন ইচ্ছা করেন কারোর প্রতি রেগে যাওয়ার তখন রেগে যান কেমন রেগে যান সেটি আল্লাহ সুবহান তালার জন্য যেই ধরনের স্বভাব হয় মাহলুকের মতো নয় আল্লাহ ভালোবাসেন যখন ইচ্ছা করেন কোনোকে ভালোবাসার তখন ভালোবাসেন কিন্তু সব সময় রেগে যান সব সময় অপছন্দ করেন এই বিষয়গুলি নয় এটাকে বলা হয় সিফাত ফেলিয়া ষষ্ঠ বিষয় হলো ইয়েল জিমু ফি ইসবাত ইসিফাত আচ্ছাখাল্লি আনি তাহরিফ ইমসিলি ও চশবিহি ও তকিফি ও তাহতি আল্লাহ সুবহান তালার গুণগুলি সাব্যস্ত করার সময় মনে রাখতে হবে এই কাজগুলি থেকে মুক্ত হতে হবে প্রথম আল্লাহ রাবুল আলমিনকে কোনো মখলুকের সাথে কোনো উপমা দেওয়া যাবে না কোনো মখলুকের সাথে কোনো সাদৃশ্য বর্ণনা করা যাবে না যে আল্লাহর এটা মাখলুকের এটার মতো বা আল্লাহর এটা আমাদের এটার মতো নাজুবিল্লাহ এটি বলা যাবে না আল্লাহর হাত রয়েছে জানলাম কিন্তু আমাদের হাতের মতো না তা কক্ষণে বলা যাবে না আল্লাহর হাত কেমন সেটি আমরা জানি না আল্লাহই জানেন তবে জানি এতটুকু আল্লাহর হাত রয়েছে কারণ আল্লাহ আমাদেরকে সেটি জানালেন অনেক সময় আমরা কি করি এগুলিকে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে অপব্যাখ্যা করি আল্লাহর হাতকে কুদরত দিয়ে নিয়ামত দিয়ে অপব্যাখ্যা করি আল্লাহ আকবার লক্ষ্য করুন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ তিনি প্রতিবাদ করছেন তিনি বলছেন যে আল্লাহ নিজের জন্য ইয়াদ শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হলো হাত কেন কুদরত দিয়ে আমরা অপব্যাখ্যা করব আল্লাহ সুবহান হতালা কি কুদরত শব্দটি জানেন না কোরআন মসজিদে কুদরত আল্লাহ ব্যবহার করেননি তাহলে এখানে ইয়াদ কেন ব্যবহার করলেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহল্লাহ বলছেন যেহেতু আল্লাহ এটা নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন সেটাকেই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হবে অন্য কোনো শব্দ দিয়ে গুণ দিয়ে এটাকে অপব্যাখ্যা করা যাবে না সুহান ঠিক তেমনিভাবে মুক্ত হতে হবে তা তিল কোনো আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকৃতি করার মানসিকতা থাকতে পারে না করান এবং সন্ন্যায় প্রমাণিত ওকে যদি প্রমাণ নয় তাহলে নাই ওফ মনে রাখতে হবে আল্লাহর কোনো গুণ এর ধরন গঠন আপনি বর্ণনা করতে পারবেন না আল্লাহর গুণকে সাব্যস্ত করতে হবে যেহেতু কোরআন এবং হাদিসে সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু কেমন লেইসা কামিসলিহি সেই কোনো মাখলুকের সাথে তুলনা চলবে না কোনো তার ধরন গঠনও বর্ণনা দেওয়া যাবে না অবশ্যই তার ধরন গঠন রয়েছে কিন্তু আমরা জানি না জানেন আল্লাহ সুবহান হওয়া তাহ কারণ ধরন গঠন না থাকলে কোনো জিনিসের বাস্তবতা হয় না আল্লাহ সুবহান হো তাহলে সবগুলি বাস্তব বাস্তবতা রয়েছে তাই ধরন গঠন অবশ্যই রয়েছে কিন্তু ধরন গঠনের জ্ঞানটা আমাদের কাছে নেই আল্লাহ তালা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ঠিক তেমনিভাবে মনে রাখতে হবে আল্লাহ সুবহান হো তালার এই গুণাবলীগুলি সেগুলি মানুষের ইচ্ছা মতো আল্লাহর গুণ বানায় দেবে অথবা আল্লাহর গুণ যা রয়েছে সেটাকে না করে ফেলবে এমন সুযোগটি নেই যা আল্লাহর গুণ 
যেভাবে রয়েছে সেভাবেই বহাল থাকবে কোনো এখানে ইস্তেহাদ করে কিছু করার সুযোগ নেই ইস্তেহাদ করে বাড়ানোর সুযোগ নেই ইস্তেহাদ করে কমানোর সুযোগ নেই আমরা আল্লাহ সুবহান তালার সেই গুণগুলিকে সেভাবেই জানার এবং সেভাবেই মানার চেষ্টা করব এটি ইমানের একটি বড় দিক আজকে আমাদের সমাজে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের পরিচয় জানতে আল্লাহর অবস্থান জানতে মানুষেরা আজকে এক শ্রেণীর মানুষেরা আল্লাহকে তাদের কলবের ভিতরে ঢুকায় নিয়ে বেড়াচ্ছে নাউজবিল্লাহ তারা বলে যে আল্লাহ আমার কলবের ভিতর নাউজবিল্লাহ এর চেয়ে বড় কুফরি কথা কি হতে পারে আল্লাহ সুহান হতালা তিনি যাকে আল্লাহকে যদি আমরা বলি যে আল্লাহ আল্লাহর আসমানের ভিতরে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছেন তাহলেও তো এটি হলো কোরআন হাদিস বিরোধী কথা এবং কুফরি কথা হবে তাহলে আল্লাহ আল্লাহর আসমান জমিনের ভিতরে সীমাবদ্ধ হয়ে আছেন এটা যদি কুফরি কথা হয় যিনি আল্লাহকে তার কলবের ভিতরে ঢুকায় নিয়েছেন এটা কত বড় কুফরি কথা হতে পারে আর আজকে আমাদের এক শ্রেণীর পীরতন্ত্রের দাবি হলো এটা জেকেরই হলো এটা আকিদাই হলো এটা সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ সুবহান তালার অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তিকর কথা আমাদের রয়েছে আল্লাহর এই গুণাবলী নিরাকার বা ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা রয়েছে সামান্য কিছু আগামীকালকেও আমরা এই বিষয়টাকে নিয়েই আলোচনা রাখব যেগুলি একজন মমিনের জন্য ফরজ প্রতিটি মুহূর্তে তাকে জানতেই হবে না হলে আল্লাহর প্রতি ইমান তার ঠিক হবে না আল্লাহর প্রতি ইমান তার বাতিল ইমান তার ভ্রান্ত ইমান সঠিক ইমান নয় আল্লাহ এটাই নির্দেশ দিয়েছেন ফাহলাম আন্নাহলা ইলাহ ইল্লাহ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ সুবহান হুয়াতা যিনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মাবুদ নেই তার বিষয়ে তুমি জ্ঞান অর্জন করো এটাই সর্বপ্রথম জ্ঞান হতে হবে সালাতের জ্ঞানের আগে সিয়ামের জ্ঞানের আগে জাকাতের জ্ঞানের আগে কিন্তু আমরা আজকে এই ক্ষেত্রেই অনেকেই অজ্ঞতার মাঝে রয়েছি আল্লাহ আমাদের জেনে আল্লাহকে যেন সঠিকভাবে আমরা মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন আমরা এ পর্যায়ে গত দিনের কিছু জিজ্ঞাসা সেদিকে যাব তারপর আজকের জিজ্ঞাসা শুরু সুযোগ হলে আমরা সেটা নেব ইনশা আল্লাহ গত দিনে যে সমস্ত জিজ্ঞাসাগুলি ছিল কিছু আমরা হয়তো দু একটা জবাব দিয়েছি যেগুলি বাকি ছিল এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে এশা ও তারাবি এর নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে বিতরের নামাজ শেষ রাতে পড়ার জন্য বিতরের নামাজে জামাত না করলে সমস্যা হবে কি জব না কোনো সমস্যা নেই তারাবিও যদি আপনি জামাতের সাথে পড়তে না পারেন তাও সমস্যা নেই এশার সালাত আপনাকে জামাতে পড়ার নির্দেশ তারাবি একাই পড়বেন অসুবিধা নেই যেমন তাহার যদি একাই পড়েন ঠিক সেভাবে শেষের রাতে যদি আপনি বেতের পড়তে চান উঠলেন উঠে অজু করলেন দুই রাখা তাহিয়াতুল অজু করলেন তারপর ব্যাতের পড়লেন আল্লাহর কাছে কাঁদলেন কোনো অসুবিধা নেই সেটি ভালো বলবো আরও আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন কাজল সর্দা ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত তাহাজুদের নামাজের সময় শেষদা অবস্থায় দোয়া করা যাবে কি আমরা বলেছি গতকালকে যাবে মহাজিন একামত দিলে ইমাম কি তার জবাব দিতে হবে ইমামকে কি তার জবাব দিতে হবে জসিম ভাই প্রশ্ন করেছেন জবাব একামতের জবাবটা এ বিষয়ে কথা রয়েছে কেউ বলেছেন জবাব দিতে হবে বা দিবে যেমনই ভাবে আজানের জবাব সেই জাতীয় কারণ একামতকে হাদিসে আজান হিসেবে বলা হয়েছে তাই জবাব দিবে আর যদি সেটি না হয় অপর পক্ষ বলছেন যে না আজানের জবাবের যেরকম গুরুত্ব এসেছে একামতের জবাবের সেই ধরনের গুরুত্ব বিশেষভাবে নির্দেশ আসে নাই সুতরাং একামতের কোনো জবাব নেই তাহলে তো জবাবেই নেই আর দিতে চাইলে ইমামও দিবে মক্তা দিয়েও দিবে আল্লাহ তালা আলম প্রশ্ন করেছেন আমাদের এক বোন মা বাবার অভিশাপ থেকে মুক্তির কোনো উপায় আছে কি জবাব মা বাবার অভিশাপ থেকে মুক্তির প্রথম উপায় হলো কেন অভিশাপ দেবেন নিশ্চয় মা বাবার সাথে আমার ভালো আচরণ হয়নি তাই তো অভিশাপ দেবেন যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে খারাপ আচরণ বন্ধ করে ভালো আচরণ তাদের সাথে করা এটা হলো অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার বড় পথ যদি আমার অবিচার হয়ে থাকে অন্যায় হয়ে থাকে আর অভিশাপ আসে তাহলে সেটা আল্লাহর কাছে কবুল হবে অপর পক্ষে যদি আমার কোনো অন্যায় না হয় সাধ্যপক্ষে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এরপরেও কারো স্বভাব রয়েছে সামান্য কিছু দেখলে খালি অভিশাপ দিতে চায় এমন হয়ে থাকে 
তাহলে সেই অভিশাপ আল্লাহর কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এটি জুল অতএব আমরা বলবো আমার কোনো দুর্বলতা রয়েছে কি না সেটি ঠিক করে নিতে হবে দ্বিতীয় এবং মা বাবার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা তাদের হেদায়তের জন্য কল্যাণের জন্য দোয়া করা আর এক ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন তারাবির নামাজ কত রাকাত আমরা এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের এই পেজে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আপনি এগারো রাকাত পড়বেন বেতের সহ আর এক ভাই প্রশ্ন করেছেন অবায়দুল্লাহ জাকাত আর অসর কি এক জব হাঁ একটাই জিনিস জমিন হতে উৎপাদিত ফল ফসলের যে জাকাত দিতে হয় সেটি যদি শুধু আসমানের বৃষ্টি বা ভাসমান বৃষ্টি দিয়ে উৎপাদন করা হয় তাহলে দশ ভাগের এক ভাগ মনে চারশের দিতে হয় এটাকে বলা হয় অসুর অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ আর যদি নিজের ব্যয় বহন করে আবাদ করতে হয় তাহলে নেসফুল অসর বিশ ভাগের এক ভাগ এটি হচ্ছে ফসলের জাকাত মসজিদে নামাজ পড়ব নাকি বাড়িতে জব মসজিদে নিরাপদ পরিবেশ থাকলে অবশ্যই মসজিদে যেতে হবে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন আমাদের ইলিয়াস ভাই যে সে কবিদের লেখা নাটক পড়া কি যায় জব যে সমস্ত বই পুস্তকের কোনো ভিত্তি নেই কোরআন ও সন্ন্যার আলোকে কাল্পনিক অবাস্তব কথাবার্তা সেগুলি পড়ে সময় নষ্ট করা কখনো উচিত নয় অবশ্যই সেগুলি বর্জনীয় আরেক ভাই প্রশ্ন করে দিয়ে প্রশ্ন করেছেন আমাদের দিলীপ খান ভাই তিনি বলছেন আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মাজলুম যদি মুখে অভিশাপ না দেয় তবে জুলুমের শিকার হবার কারণে তার অন্তরে অভিশাপের ব্যাপারে বলেন তা কি আল্লাহ কবুল করেন জব অভিশাপ মাজলুম ব্যক্তির শুধু মুখ দিয়ে বলতে হবে এটা নয় সেটি অন্তর দিয়েও আল্লাহ সুবহান হতাল্লার কাছে আবেদন হতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন ওয়াতি দাওয়াত আল মাজলুম ফাইন লেইসা হেজাব তুমি মজলুমের বদোয়া থেকে বিরত থাকো কারণ সেই মজলুম এবং আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই তার দোয়া এবং আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই সেটি আল্লাহর কাছে কবুল হয় মুখ দিয়ে না হলে অন্তর থেকেও দোয়া হতে পারে আরেক ভাই আমাদের প্রশ্ন করেছেন আমার পরিবারের লোকজন মধ্যে প্রচুর বেদাত কাজ করে আমি কি বললে আমি কিছু বললে শোনে না আমাকে ওহাবি বলে এখন আমি কি করব আমি কি স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাব জবাব আপনি দেখবেন প্রথম যে আপনি দাওয়াতি কাজ করে ধৈর্য ধারণ করে তাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারবেন কি না যদি আসে তাহলে আমরা বলবো আলহামদুলিল্লাহ এটি আপনার একটি বড় অবদান বড় চেষ্টা বড় আপনার ভালো কাজ আল্লাহ আপনাকে সে তৌফিক দান করুন আর যদি দেখেন এমন যে আপনি ধৈর্য ধারণ করে থাকতে তাদের চেষ্টা করতে এমনটা হয়ে যেতে পারে যে আপনি সেখানে সব কিছু ভালো জিনিসগুলি হারিয়ে ফেলবেন তাহলে আপনার জন্য কর্তব্য হলো অবশ্যই সেখান থেকে সরে আসবেন এবং পিতামাতার সাথে আবার তাদের যা সদাচরণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন সেটি আপনি অবশ্যই দেবেন আল্লাহ তালা আলম আজকে আমরা আর দীর্ঘ করতে পারছি না যদিও আজকের বেশ কিছু প্রশ্ন ছিল কারণ এগুলি ইনশাআল্লাহ আগামীকালকে আগামীকালকে আমরা ইনশাআল্লাহ জবাব দেব শুধু একটা জবাব প্রশ্ন নেই নামাজ হবে সন্দেহ নাই কারণ নামাজ বঙ্গের কারণে ছবি সামনে না থাকায় আমরা অনুরোধ জানাব এখানে আপনাদের দর্শকদের প্রশ্নের জবাব না দেওয়ার জন্য প্রশ্নের জবাব কমেন্টসে যারা প্রশ্ন করছেন সেগুলির জবাব আপনারা দেবেন না এটাই বলবো আমরা আজকে আমরা এখানে শেষ করছি এতক্ষণ যাবত যে কথাগুলি আমরা শুনলাম সেগুলি যেন ভালোভাবে উপলব্ধি করে আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তৌফিক দান করুন ও আখের দাহমান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ভয়াবহ বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমাদের দেশকে সব কিছুকে হেফাজত করুন আমাদেরকে মুক্তিদান করুন আল্লাহ আমাদের মাঝে অসুস্থ বিপদগ্রস্ত সবাইকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থতা দান করুন সুবাহানক আল্লাহমা ও বেহামদিকা আশাজু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওসলাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু